नमस्कार ड्रोन मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग अंतर्गत व्हर्च्युअल ट्रेनिंग सेंटर मध्ये तुम्हा विद्यार्थ्यांचे हार्दिक स्वागत मुलांनो कोविड नाईन्टीन कालावधीत शिक्षणाची गाडी रुळावरून घसरू नये यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने देशभरातील सर्व विद्यार्थ्यांना विनामूल्य व दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी एज्युकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव्ह अंतर्गत बी एम सी एज्युकेशन हे चॅनेल सुरू केले आहे मुलांनो या चॅनेलचा तुम्हाला नक्कीच लाभ होईल मी प्राची लुडवे आज तुम्हाला आपल्या अभ्यासक्रमातील एक महत्वाचा पाठ शिकवणार आहे चला तर पाठाला सुरुवात करूया नमस्कार मी प्राची लुडबे तुमची व्हर्च्युअल टीचर आज तुम्हाला शिकवणार आहे इयत्ता आठवी सायन्समध्ये एक महत्त्वाचा पाठ तो म्हणजे आरोग्य व रोग हेल्थ अँड डिसीजेस बाळानो तुम्ही कधी आजारी पडल्यामुळे शाळेला तुमची सुट्टी झाली असेल ना मग आजारी आपण पडतो शाळेला सुट्टी का करतो कारण तेव्हा आपल्याला ताप येतो कधी सर्दी खोकला असेल आपल्याला त्यामुळे अशक्तपणा येतो आपण चालू शकत नाही बरोबर ना औषधं घ्यावी लागतात आपल्या टेबलाजवळ औषधं असतात आपल्याला जेवणही जात नाही विकनेस येतो अशक्तपणा म्हणजेच काय विकनेस येतो आपल्याला आणि त्यामुळे आपण शाळेत जाऊ शकत नाही बरोबर ना काही काही आजार आपल्याला औषध न घेताही बरे होतात कधी कधी पण काही आजार असे असतात की त्यासाठी आपल्याला बरं व्हायला डॉक्टरकडे जावं लागतं असं का होतं याचा अर्थ त्या आजारामुळे होणारं जे शरीरातली आपली जी ताकद किंवा त्याचे जे जंतू जो कोणता आजार असेल त्याच्या शरीरात आपले पसरलेले असतात आणि पसरल्यामुळे तो आजार लवकर बरा होत नाही मग डॉक्टरच्या औषधाने आपल्याला तो बरा करावा लागतो तर आज आपण या पाठात हेच पाहणार आहोत की आपलं हेल्थ चांगली आहे म्हणजे काय हेल्थ चांगली आरोग्य माझं चांगलं आहे मला काही आजार नाही याचा अर्थ काय नुसतं तुम्हाला एखादा रोग झाला नाही म्हणजे तुमचं आरोग्य नाही तर शारीरिकदृष्ट्या मानसिकदृष्ट्या आणि सामाजिकरित्या पूर्ण तुम्ही सुदृढ आहात त्यालाच म्हणतात तुमचं आरोग्य चांगलं आहे युअर हेल्थ इज गुड वॉट इज हेल्थ हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कम्प्लीट फिजिकल मेंटल अँड सोशल वेल बिंगनेस अँड नॉट मेरीली द ॲबसेन्स ऑफ एनी डिसीज फक्त एखादा आजार नाही आहे मला म्हणजे माझं हेल्थ चांगलं असं नाही आहे कम्प्लीट फिजिकली तुम्ही फिट पाहिजे मेंटली पण तुम्ही फिट पाहिजे त्याला म्हणतात तुमचं आरोग्य चांगलं मग रोग म्हणजे काय आपली शरीर क्रिया किंवा मानस मानसशास्त्रीयरित्या शरीरातील महत्त्वाचे जे जैविक कार्य असतात त्यांच्यामध्ये अडथळा येतो ताप आला भरपूर सर्दी खोकला झाला शारीरिक क्रियांमध्ये अडथळा येतो आणि अडथळा आणणारी ही स्थिती म्हणजे रोग कळलं का तुम्हाला रोग म्हणजे काय ते कंडिशन ऑफ डिस्टर्बन्स इन फिजिओलॉजिकल ऑर सायकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ अवर बॉडी इज कॉल्ड अ डिसीज इज डिसीज हॅज इज ओन स्पेसिफिक सिम्टम्स सिम्टम्स म्हणजे काय लक्षणं सगळ्या रोगांची सारखी लक्षणे नसतात वेगवेगळी लक्षणे असतात अनेक रो रोग असतात किंवा आजार असतात डायबिटीस आपण म्हणतो मधुमेह सर्दी दमा डाऊन सिंड्रोम हार्ट डिसीजेस हृदयविकार असे काही आजार जे आहेत ते आता तुम्हाला सर्दी बघा बरी होते दमा जो आहे तो काही लगेच बरा होत नाही मधुमेह आणि हृदयविकार हे एकदा लागले की ते कायमचे असतात म्हणजे सगळे आजार सारखे आहेत का नाहीत देफ देर आर डिफरंट टाईप्स ऑफ डिसीजेस डिपेंडिंग अपॉन द पिरियड जे किती वेळासाठी असतात ड्यू टू एनी रिझन इफ दे आर तर इथे पहा इथे टाईप्स दिले आहेत टाईप्स ऑफ डिसीजेस कालावधीनुसार आणि कारणानुसार कालावधी म्हणजे शॉर्ट टर्म थोड्या वेळासा थोड्या पिरियडसाठी असतील काही आजार काही दीर्घकालीन किंवा तीव्र तीव्र म्हणजे अतिशय जास्त प्रमाणामध्ये 
तीव्र स्ट्रॉंग दीर्घकालीन म्हणजे बऱ्याच काळाकरता तीव्र होतात ना ॲक्युट ते पटकन त्या म्हणजे होतात जास्त प्रमाणामध्ये पण औषधाने कवर होतात दीर्घकालीन म्हणजे बऱ्याच काळाकरता की ते बरे होत नाहीत असे असतात कारणानुसार म्हणजे काही कारणं की ज्यांच्यामुळे रोग होतात उदाहरण अनुवंशिक अनुवंशिक म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे ना हॅरिडेटरी की आपल्या कुटुंबामध्ये कोणाला असेल तर ते दुसऱ्याला होतात असे अनुवंशिक म्हणतात त्यांना हॅरिडेटरी डिसिजेस डाऊन सिंड्रोम डाऊन संलक्षण म्हणजे मेंदूची क्रिया वगैरे अशी कमी चालत असते आपण त्यांना मतीमंद मुलांमध्ये आपण त्यांची अशी गणना करतो त्याला म्हणतात डाऊन सिंड्रोम आणि उपार्जित म्हणजे ॲक्वायर्ड ॲक्वायर्ड म्हणजेच काय आपल्या आपल्या शरीरात काहीतरी चेंजेस झाल्यामुळे आपल्या शरीरामध्ये एखादा रोगजंतू झाल्यामुळे जे होतात ते उपार्जित त्यात ते बरेही होतात काही बरे होत नाही आता त्यामध्ये बघा उपार्जित ॲक्वायर्डमध्ये दोन प्रकार आहेत संसर्गजन्य असंसर्गजन्य संसर्गजन्य जे आहेत ना ते बरे होतात सर्दी झाली आपण डॉक्टरनं औषध आणलं फ्लू फ्लूचा ताप आला टायफॉईडचा ताप आला मलेरियाचा ताप आला त्याचा कोर्स घेतला इवन टी बी पण माहिती आहे म्हणून तुम्हाला एक पर्टिक्युलर जो महिन्याचा वगैरे कोर्स घेतला औषधांचा की बरे होतात पहिले असे उपचार नव्हते त्यामुळे टी बी झालेल्या माणसांचा मृत्यू व्हायचा आता तसं नाही आहे आणि असंसर्ग म्हणजे संसर्गाने होत नाहीत माझ्या शरीरात काहीतरी बदल झाला माझ्या शरीरामध्ये काही बिघाड झाला इन्शुलिनमध्ये बिघाड झाला इन्शुलिन जे स्वादुपिंडाची इन्शुलिन तयार करण्याची क्रिया बंद झाली कमी झाली त्यामुळे समजा साखरेचं रूपांतर ऊर्जेत होत नाही मग साखर साठत जाते त्याला डायबिटीस म्हणतात मधुमेह म्हणतात हृदयविकार म्हणजे हार्ट डिसीज आहेत हार्टमध्ये काही प्रॉब्लेम असेल र हृदयाच्या हृदयाकडे जाणाऱ्या रक्तवाहिन्यांमध्ये काही प्रॉब्लेम झाला तसे हार्ट डिसिजेस होतात म्हणजे हे असंसर्गन्य की जे कोणा दुसऱ्यामुळे नाही झालेत बरोबर आणि संसर्गजन्य जे आहेत ते कशामुळे होतात रोगजंतूंमुळे होणारे आहेत तर अशा प्रकारे हे रोगांचे प्रकार आहेत आता आपण पाहूया रोगप्रसार रोग होतात कसे हे आपण आता बोलतो ते संसर्गजन्य रोगांबद्दल बोलतो आहे बाळानो पण आता इथे ही दोन मुलं आहेत एक खोकतो आहे तो थुंकतो आहे तर काही असे रोग आहेत की त्यांचे जंतू आधी रोग जंतू म्हणजे काय ते पण आपण पाहणार आहोत ज्यांच्यामुळे रोग होतो त्यांना रोगजंतू म्हणतात पॅथोजेन्स आणि हे खोकल्यानंतर किंवा शिंकल्यानंतर किंवा थुंकल्यानंतर काही असे रोग आहेत की त्यांचे जंतू त्या थुंकी वाटे स्पीडद्वारे पसरतात आणि त्यामुळे दुसऱ्याला होतात एकापासून दुसऱ्याला होतात खोकलात तुम्ही खोकल्यामुळे जंतू काय होतात हवेत पसरतात आता तुम्हाला माहिती आहे करोना जो आहे महामारी ती जे आहे त्याचे जंतू त्यांचा थोडासा आकार मोठा असल्यामुळे ते जमिनीवर स्थिर व्हायचे म्हणून आपण सांगा ना कोणत्याही वस्तूला हात लावायचा नाही हात लावला की आपल्या चेहऱ्याला हात लावायचा नाही हात धुवायचे सॅनिटाईज करायचं साबणाने स्वच्छ वारंवार धुवायचे कारण ते जंतू तुमच्या हाताला लागून तुमच्या तोंडामध्ये जाणार तर अशा प्रकारे हे जंतू हवेमध्ये पाण्याद्वारे वेगवेगळ्या मार्गाने मानवाच्या शरीरापर्यंत जातात आणि रोगाचा प्रसार होतो डिसिजेस स्प्रेड हे बघा ह्या चित्रात काय दाखवलं आहे बघा हा माणूस खोकतो आहे बरोबर आणि त्या खोकल्यानंतर काय झालेलं आहे त्याच्या खो खोकण्यातून द्रवबिंदू बाहेर पडले आणि त्यांचं बाष्पभिव बाष्पीभवन होतं म्हणजे वेपोरायझेशन होतं आणि बाष्पीभवन झाल्यामुळे काही मिनटं हे दवबिंदू जे आहेत त्याच्या खोकल्यातून बाहेर पडलेले त्यामध्ये रोगजंतू साहजिक असतं गो लाल लाल दाखवले आहेत बघा ते हवेमध्ये राहतात आणि जे मोठे दवबिंदू असतील ते काय होतात जमिनीवर स्थिर होतात जसं करोनाचा होता आणि त्याच्यामुळे मग इतरांना काय होतं त्याचा रोग होतो रोग होऊ शकतो म्हणजे थुंकीद्वारे इन्फेक्शन थ्रू स्पटम स्पटम म्हणजे थुंकीद्वारे कसा प्रसार होतो तर अशा प्रकारे थुंकल्यामुळे संसर्गजन्य रोग म्हणजे काय आत्ताच तुम्हाला सांग सांगितलं मी की रोग्याच्या सहवासातून ज्या रोगांची लागण होते आपण रोग्याच्या बरोबर राहिलो तर आपल्यालाही होतात असे संसर्गजन्य जन्य रोग असे म्हणतात इन्फेक्टियस डिसिजेस सर्दी आहे घरात बघा सर्दी एकाला झाले सगळ्यांना होते टी बी कारण टी बीचे जंतू हवेतून पसरतात फ्ल्यू नायटा खरूज हे टच केल्यामुळे स्पर्श केल्यामुळे कारण खर जखमी त्वचेचे रोग आहेत हे यांना म्हणतात स्पर्शजन्य तर त्यामध्येच आले मग ते खरूच झालेला तुम्ही हात लावला तर खर्जेचा किडा कुठेतरी सूक्ष्म जो आहे तो तुमच्या शरीरावर चिकटणार आणि तुम्हाला होणार गोवर 
the diseases which spread from one person to the other are called as infectious diseases ha ata ha mukhya mudda rog kona mule hotat rog jantu maga he jivanu ani vishanu astat etle kahi jivanu upyogi astat सूक्ष्म जीव उपयोगी सूक्ष्म जीव जस दुधा दही होने इडली डोशाच पीठ आंबवने हे काम करना जे सूक्ष्म जीव है ते उपयोगी है परंतु हे का ही सूक्ष्म जीव अे हैं कि जे हेल्दी कि निरोगी व्यक्ति जे शरीर गेले तो रोग निर्माण करता इतके सूक्ष्म आता पहा तुम्हारे ती हलता दिसत चित्रा कि डोयाने उगड़ा डोयाने दसत नहीं तो सूक्ष्मदर्शक खाली पहावे लगता तो असे जे सूक्ष्म जीव हैं कि जे निरोगी व्यक्ति ज्यादा शरीर गेर तीन संख्या वाड़ते पूर्ण शरीर भर तै व्यक्ति रोग जाए जे सूक्ष्म जीव हैं क्या मनत रोग जंतु द वन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज आर कॉल्ड ऐज पैथोजेन्स मैक्रोब्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज आर कॉल्ड ऐज मैक्रोब्स विच पैथोजेन्स दे आर कॉल्ड ऐज पैथोजेन्स रोग जंतु अटतर अशा हा रोग जंतु शरीर गे रोग हो तो आता कशा मु हो तो रोगा प्रसार हे चित्र पहा दाखिल कि मनसा खांद्याला मच्छर चावते समझा मलेरिया डास है समझा एनाफेलिस डाचा मादी चावली कि मलेरिया हो तो ना मग जेव ती चावते शरीरा निरोगी व्यक्ति शरीर मधे ती जंतु सोड़ते मलेरिया मलेरिया जंतु सोड़न ते रक्ता जता रक्त अपने पेशी में जता पेशी में एक जंतु गेला समझा इतने बगा चित्र दाखिल इतने एक इतने पहा एक है इकड़े हा बाजूला बगू एरो एकाचे अनेक होता मग तीन संख्या वाढ़ जाऊन ते अनेक जे हैं तो रक्त पेशीत बाहर पड़न रक्ताद्वारे पूर्ण शरीरभर पसरत इतने ही रक्त अपनी तांबड़ी पेशी बराबर आ मैं अशा प्रकार पूर्ण शरीरभर जेव पसरत अपने रोग जाते मैं ये कीटकान्वारे मैं अजु कशा कशा प्रकार अपने शर रोग होता रोग प्रसारा का कारणभूत को हवा हवेत शय वगैरह पानी अन्न आ कीटक ये कारणभूत ठरत को ही मार्ग ने रोग जंतु यापैकी को ही मार्ग ने रोग जंतु अपने शरीर जता संख्या वाड़ते मग अपने रोग जाने होते हेला मनता डिज स्प्रेडिंग रोग प्रसार दिल है वेन ए पर्सन हैज ए पर्टिकुलर डिज द जम्स फ्रॉम हिज बॉडी स्प्रेड इन द एयर वेन दीज जम्स एंटर अदर पीपल्स बॉडी दे ऑल्सो गेट डिज एंड दैट इज कॉल्ड डिज स्प्रेड्स हे चित्र दाखिल है बगा हा जंतु कसा गेल है मनसा जा शरीर मधे पुनः एकदा बगा हा एक जंतु है शरीर त्वचे द्वारे आतम गेला आतम शिरला आतम शिर हा रक्तपेशी में गेला रक्तपेशी में गेर ती संख्या वाढ़ी अशा प्रकार जंतु अपने शरीर में जता मैं रोग प्रसार को मार्ग ने होता आत्ताच बगित आता का उदाहरण पाए हवे मार्फत पसरने रोग को है क्षय मे टी बी स्वाइन फ्लू पार्फत कावि अतिसार जे कावि अतिसार कॉलरा कि आप टाइफाइड मन तो पान दूषित पानेमार्फत अन्ना मार्फत पसरने रोग है कीटका मार्फत कीटक चावल में मलेरिया डेंग्यू हे रोग है संपर्क स्पर्शजन्य खरूस नाइटा गज करण ये जा व्यक्ति अपन जो स्पर्श के अपने इतने हो आज आप भगत का ही संसर्जन्य रोग इन्फेक्शि डिजेस कि संक्रामक रोगी घेना आहोत ततला पैला है क्षय क्षय मजे टी बी ट्यूबर क्यूलॉसि बगा तुम्हारा चित्र दिस्त या ट्यूबर क्यूलॉसि जो है हवेत पसरना रोग है हेच ही जंतु है पहा हे जीवाणु जे हैं नाव का है? मैकोबैक्टेरियम ट्यूबरक्यूली हा जीवाणु हवेत जेव अपने नाक जेव शरीर जो थेट तो फुफ्फुसाला अटैक करते बगा फुफ्फुसा मधे जो है बिस्त है तुम्हारा इतने है गेले जंतु है आ मोटे कर दाखिल सूक्ष्म अपना तो दिसत नहीं जाना अन्मे जेव टी बी जा व्यक्ति खोंकने कि शिंकने कि थुंकने ये फार दुसरला धोकादायक है कह कि नहीं तो सहा टी बी जो रोग है 
कसा होतो पाय ते दाखवलं आहे टी बी झालेल्या व्यक्ती जर थुंकला किंवा शिंकला तर जंतू हवेत पसरतात कारण ते हलके असतात हे जीवाणू आणि ते त्यामुळे दुसऱ्याला त्याचं इन्फेक्शन होऊ शकतं कारण डायरेक्ट फुप्फुसामध्ये जात आहेत पा दाखवले आहे टी बीचे जंतू संक्रमणाचे माध्यम संक्रमणाचे माध्यम म्हणजे काय मोड ऑफ इन्फेक्शन हा कसा होतो तुम्हाला बाय स्प्लिटिंग बाय पेशंट थ्रू एअर प्रोलॉंग कॉन्टॅक्ट अँड शेअरिंग द मटेरियल्स ऑफ पेशंट म्हणजे पेशंटच्या तुम्ही वस्तू वापरल्या थुंकीतून रोग्याच्या सानिध्यात तुम्ही बराच काळ राहिल्यास हा तुम्हाला होऊ शकतो आता ह्याची लक्षणे काय लक्षणे बघा दीर्घ मुदतीचा खोकला थुंकीतून रक्त पडणे वजन कमी होणे कारण भूक लागत नाही ना आणि श्वास घ्यायला त्रास होतो मुख्य म्हणजे काय होतं श्वास घ्यायला त्रास होतो तो उपाय काय टी बीवर फार आता चांगले चांगले उपाय आलेले आहेत एक इंजेक्शन आहे ही बी सी जी लस ही लहान मुलांनाच देतात पहा बघा माहिती आहे ना मुलांचा जन्म झाल्या झाला त्यांना इन्फेक्शन हवेतलं होऊ नये कारण त्यांची प्रतिकारशक्ता कमी असते आईच्या उदरातून जन्म झाल्यानंतर गर्भाशय बरोबर ना जन्म झाल्यानंतर जेव्हा बाहेर येतात त्यांची प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी लगेच त्यांना हे इंजेक्शन दिलं जातं बी सी जी वॅक्सिन की ज्यामुळे क्षयप्रतिकारक क्षय ह्या रोगाला प्रतिकार करण्याची शक्ती त्यांच्यामध्ये निर्माण होते रुग्णास इतरांपासून वेगळं ठेवावं नियमित औषध घ्यावं ह्याच्या गोळ्या ज्या असतात टी बीचा एक कोर्स असतो त्या कोर्सला म्हणतात डॉट डॉट म्हणजे काय तर डायरेक्टली ऑब्झर्व ट्रीटमेंट आहे पहिल्या अशा ट्रीटमेंट नव्हत्या आणि त्यामुळे टी बी झालेले काही व्यक्ती वगैरे यांचं मृत्यू व्हायचा जगत नसत जुने अनेक मोठे मोठे लोक अभिनेते किंवा काही रायटर लेखक वगैरे टी बीमुळे मृत्यू झाला तुम्ही ऐकले असेल पण आत्ता जो औषधाचा जो कोर्स आलेला आहे डायरेक्ट ऑब्झर्व ट्रीटमेंट डॉट हा एक महिन्याचा कोर्स असतो त्या कोर्समध्ये त्या कोर्समध्ये ज्या गोळ्या असतात दिवसातून तीन काही दिवस दिवसातून तीन मग काही दिवस दोन की त्या कोर्सने टी बी पूर्णपणे बरा होतो इथे बघा चित्र दिलं आहे द फाय कम्पोनंट्स ऑफ डॉट्स पॉलिटिकल अँड ॲडमिन कमिटमेंट डायग्नॉसिस बाय मायक्रोस्कोपी तो डायग्नॉसिस केले जातं ॲडेक्वेट सप्लाय ऑफ राईट ड्रग्स बरोबर अव्यवस्थित औषधं तुम्हाला दिली जातात अकाउंटेबिलिटी आणि डायरेक्टली ऑब्झर्व ट्रीटमेंट तर हा डॉटचा जो कोर्स आहे तो तुम्ही पूर्ण करावा नियमित घ्यावा ह्या गोळ्या तुम्ही नियमित घेतल्या दिलेला कोर्स जवळजवळ एक ते दीड महिन्याचा हा कोर्स असतो की तुमचा टी बी पूर्णपणे आता बरा होऊ शकतो पुढे आपण पाहणार पाण्यामार्फत होणार रोगप्रसार बाळानो अनेक रोग पाण्यामार्फत होतात जसे हवेमार्फत होणारे रोग धोकादायक आहेत तसे पाण्यामार्फत होणारे रोग पण धोकादायक आहेत कारण पाणी हे आपलं जीवन आहे आपण नेहमी पाणी पितो पाण्याशिवाय आपण जगू शकत नाही हे बघा दाखवलं आहे पाण्यामध्ये पाणी दिसते स्वच्छ पण ह्यामध्ये जे जंतू आहेत ते आपल्याला हानिकारक आहेत बरोबर ना आणि हे पाणी निर् जे धोकादायक करण्यास आपणच कारणीभूत आहेत पहा या ठिकाणी नदीचं पाणी आहे वाहतं पाणी गावच्या ठिकाणी आणि ह्या पाण्यामधून काय काय होत जातं लोकं कपडे धुतात त्यानंतर बघा या ठिकाणी दिसते कपडे धुत आहेत इथे गुरं धुतली जात आहेत बरोबर आणि त्याच ठिकाणी इथे शौचाला मुलगा बसला आहे आंघोळीला उतरतो आहे आणि इथे हा माणूस पिण्याचं पाणी भरतो आहे साहजिकच ह्या सगळ्या विविध क्रियांमुळे काय होणार आहे पाण्यामध्ये रोगजंतू जाणार आहेत आणि जे पिण्याच्या पाण्यामध्ये जाणार आहेत तर त्यामुळे पाण्यामार्फत पसरणारे बरेच रोग आहेत जसे कावीळ अतिसार पोलिओ कॉलरा टायफाईड हे जे सगळे आतड्याचे रोग कारण पाणी आपल्या पोटातून कुठे जातं लहान आतड्यापर्यंत जातं ना त्यामुळे हे जे रोग आहेत ते आतड्याला इन्फेक्शन करतात डायरेक्ट कळलं का कावीळ कावीळ समजा जे लिव्हरला करतं अतिसार पटकी विषमज्वर हे आतड्याला इन्फेक्ट करणारे रोग आहेत आणि जे दूषित पाणी तेच होतं अशी हे मुलं पाणी भरत आहेत पहा त्यामुळे साहजिकच हा रोग पटकन तुम्हाला होऊ शकतो पाण्यामार्फत पसरणारे हे जे रोग आहेत ते तर पाहूया आपण पाण्यामार्फत पसरणाऱ्या रोगांपैकी पहिला महत्त्वाचा कावीळ दूषित पाणी पिल्यामुळे हा जो हेपेटायटिस म्हणजे कावीळ जॉन्डिसही म्हणतात हा रोग होतो विषाणू पहा हिपेटायटिसचे विषाणू विषाणू असतो हिपेटायटिस ए बी सी डी ई असे चार प्रकार आहेत विषाणूचे बघा या चित्रात मी दाखवलं हिपेटायटिस एचा विषाणू बीचा सी आणि डीचा विषाणू संक्रमण कसं होतं याचं हा पहा कुठे लिव्हरला इफेक्ट करतो आहे बघा हा जो कावीळ जो आहे ना म्हण तो तुमच्या लिव्हरला इफेक्ट करतो इथे दाखवलं आहे बघा हिपेटायटिस 
सी दाखवलं आहे आणि तोचा लिवरला कशाप्रकारे इन्फेक्ट करतो तर मी संक्रमण म्हणजे कसा होणार हा मिडियम ऑफ इन्फेक्शन बाय कंटॅमिनेटेड वॉटर शेअरिंग ऑफ निडल्स अँड ब्लड ट्रान्सफ्युजन म्हणजे वापरलेल्या सुया ज्या आहेत रुग्णासाठी वापरलेल्या सहसं हॉस्पिटलमध्ये कोणतंही इंजेक्शन द्यायचं असेल रक्त घ्यायचं असेल प्रत्येकासाठी नवीन सुई वापरतात तसंच केलं पाहिजे नाहीतर ते इन्फेक्शन दुसऱ्याला होऊन काव्य होऊ शकते किंवा ब्लड ट्रान्सफ्युजन रक्तपरादान रक्त देण्याची जी क्रिया आहे ते रक्त जर काव्य संक्रमित असेल काव्यचे विषाणू संक्रमित आणि ते जर दुसऱ्याला दिलं गेलं तर त्यामुळे दुसऱ्याला काव्य होऊ शकते रक्त तुम्ही देत आहेत ते कशा प्रकारचं आहे हे पाहणं फार महत्त्वाचं आहे हे पहा ठिकाणी दाखवलं गावच्या ठिकाणी साधे जे असतात सा जे फक्त शोष खड्डे म्हणतात ना तशा प्रकारचे जे स संडास असतात तिथे तुम्ही शौचाला बसलात तर नक्की हे पाणी ह्या ठिकाणी त्या शौचाचं काय केलं जातं शोषून घेतलं जातं खाली खड्डे खेल केलेले असतात कळं तर हे चराचे संडास शोष खड्डे वगैरे असतात पण त्याच्याच जवळजवळ तुमचा पिण्याच्या पाण्याचा समजा काय असेल हे बघा ह्यामध्ये जंतू गेले पाण्यामध्ये शौचातून ते जंतू काळवेचे जंतू असू शकतील तर जर रोगी व्यक्ती जर असेल तिथे शौचाला बसलेलं आणि ते बाजूलाच पिण्याचा पाण्याचा स्रोत आहे पहा विहीर आहे तर मी नक्कीच हे जंतू त्या पाण्यामध्ये पाण्या तुम्हाला माहिती आहे पाणी जमिनीत मुरतं आणि मग ते त्या पाण्यातून त्या साहजिकच जो व्यक्ती पाणी भरणार पिण्याचे पाणी त्यामध्ये ते जंतू जाणार म्हणजे किती काळजी घ्यायला पाहिजे बघा ज्या ठिकाणी पाण्याचा स्रोत आहे त्या ठिकाणी तुमचं कोणतंही शोष खड्डा किंवा चराचे संडास वगैरे असता कामा नये जॉन्डिस हा एक वॉटर बॉन्ड डिसीज आहे लक्षणं काय मग काव्याचे पहा चित्रात दाखवले भूक लागणार नाही लघवी गर्द पिवळी थकवा येतो मळमळ उलटी आणि विष्टा ही तुमची जी आहे राखाडी रंगाची असते या चित्रात दाखवलं रेड्यूस ॲपेटाईट म्हणजे भूक लागणार नाही तुम्हाला जॉन्डिसमध्ये अजून काय होतं जॉन्डिसमध्ये डोळे पिवळे दिसतात ताप येतो काही ना युरिन तुमची डार्क दिसणार त्यानंतर नोशिया उलटीसारखं होतं पेन इन द राईट साईड ऑफ ॲपडोमेन राईट साईड म्हणजे तुमच्या पोटाच्या उजव्या बाजूला दुखतं उजव्या बाजूला हृदय असतं आपल्या डाव्या बाजूला पण उजव्या बाजूला इथे लिव्हर असतं त्यामुळे तिथे पेनिंग होतं डायजेस्टिव्ह डिसऑर्डर्स आणि डायरिया डिसा म्हणजे यांना डिसेंट्रीसुद्धा होते कधी कधी सांधे दुखतात काही जे ते हिपेडायटिस ए आहे ना तर एच्या प्रकारामध्ये पायाचे सांधे दुखतात जॉईंट पेन होतात आणि विकनेस म्हणजे विकनेस म्हणजे काय थकवा येतो ही झाली लक्षणे काव्याचे आता उपाय आहे ना त्याच्यावर काव्यावर आता बरेच उपाय आहेत पहिलं म्हणजे महत्त्व तुम्ही पाणी उकळून आणि गाळून प्यायचं आहे आता हे अशा प्रकारचे फिल्टर हे येतात बघा हिटर येतात की ज्यामध्ये तुम्ही पाणी ठेवलं असता पाणी चांगलं उकळलं जातं आणि ते अशा उकळून थंड झालेलं पाणी प्यायचं आहे आणि आपण जेव्हा टॉयलेटमध्ये जातो स्वच्छतागृहामध्ये तिथे जाण्यापूर्वी आणि गेल्यानंतर हात साबणाने स्वच्छ धुवायचे आहेत हात नुसते धुवायचे नाहीत त्या दुसऱ्या चित्रात दाखवल्या बघा आपल्या हातातील बोटांच्या मधील खाचा वगैरे त्यासुद्धा आपण स्वच्छ धुवायच्या आहेत तर ही तुम्ही काळजी मुख्य ते घ्यायची पाणी उकळून गाळून आणि स्वच्छतागृहांचा वापर केल्या करण्यापूर्वी आणि केल्यानंतर हात साबणाने स्वच्छ धुवायचे आहेत पाणी आता गावच्या ठिकाणी मगाशीच तुम्हाला सांगितलं की पानवठ्याजवळ सर्व शौचाला बसतात किंवा गुरं धुतात वगैरे मग ते स्वच्छ राहील याची काळजी घेतली पाहिजे तर सगळ्याच ठिकाणी गावी नळ नसतात मग पा नदीचं पाणी पण भरतात त्यामुळे पानवठ्यावर आंघोळ करणे कपडे धुणे गुरं धुणे नदीकाठी शौचास बसणे ह्या गोष्टी आपण टाळल्या पाहिजेत की ज्यामुळे तिथलं पाणी दूषित होणार नाही आता पाहणार आपण अन्नामार्फत होणारे रोगप्रसार बऱ्याच वेळा बाळ तुम्ही ऐकलं आहे एखाद्या सार्वजनिक समारंभाच्या ठिकाणी दूषित अन्न खाल्लं त्यामुळे विषबाधा झाली गॅस्ट्रो किंवा झुलाब झाले अशा बातम्या आपण ऐकतो त्याला म्हणतात फूड पॉयझनिंग अन्नातून विषबाधा का होते अशा अन्नातून विषबाधा तर उघड्यावर असलेले अन्न त्याच्यावर माशा बसतात बरोबर ना आणि ह्या माशाकडे घाणीवरून आलेले असतात तुम्हाला म्हटलं उघड्यावर शौचाला वगैरे बसलेले असतात त्यांच्या पायांना त्यांचे पाय चिकट असतात त्या पायांना त्या चिकट घाण आणि मग ती त्या खाण्याच्या पदार्थावर बसले आणि तेच पदार्थ आपण खाल्ले तर साहजिकच आपल्याला अन्नातून विषबाधा किंवा ज्या दूषित अन्नामुळे होणारे रोग होऊ शकतात हे बघा या ठिकाणी दाखवलं की हे अन्न आहे याच्यावर बरेच काहीतरी जंतू बसलेले आहेत बघा आहेत ना माशा वगैरे बसलेले आहेत 
आणि हे असं अन्न जर आपण खाल्लं तर नक्कीच आपल्याला त्रास होऊ शकतो त्यामुळे हे जे अन्नामार्फत पसरणारे काही रोग पहाट टायफाईड कॉलरा अतिसार म्हणजे डायरिया अतिसार म्हणजे डायरिया तीव्र जुलाब पोलिओ हे सगळे आतड्याचे रोग आहेत हे आतड्याचे रोग बघा डायरिया वगैरे डायरेक्ट काय होतं दे आर दे आर कॉज बाय बॅक्टेरिया बॅक्टेरियामुळे होतात किंवा विषाणूमुळे पण होतात पॅरासाईट अँड फाउंड इन फूड अँड वॉटर अँड दे अटॅक युअर स्टमक दाखवलं आहे बघा इथे चित्र स्टमक दाखवलं आहे जठर दाखवलं आहे आणि डायरेक्ट जठराला ते काय करतात अटॅक करतात जसं मग असे सांगितलं कावेचं लिवरला करतात तसे हे जे अन्नामार्फत पसरणारे आतड्याचे रोग जे आहेत ते जठराने साहजिक जठराच्या पुढे आतडं आहे तर आतड्याला पण इन्फेक्ट करतात त्यातला पहिला आपण पाहणार अतिसार हगवळ डायरिया अत्यंत पातळ जुलाब होतात बघा हा त्याचा विषाणू विषाणू आणि जीवाणू आहे नाव काय बघा विषाणूचं शिगेलला बॅसिलस एंटामिबा अमिबा ऐकलं असेल ना अमिबाचा प्रकार आहे आणि हिस्टोलिटिका दीज आर द नेम्स ऑफ दर वॅ व्हायरसेस कसा होतो दूषित अन्न आणि पाणी याच्यामुळे होतो संक्रमणाचं माध्यम काय दूषित अन्न खाल्ल्यामुळे होतो लक्षणं काय डायरियाचे पोट दुखत आणि पाण्यासारखे पातळ जुलाब डिझिनेस असा साहजिकच जुलाब झाल्यामुळे काय होतं शरीरातील पाणी निघून जातं त्यामुळे तुम्हाला काय अशक्तपणा जाणवणार नोशिया हेडेक होणार फिवर तापही येणार आणि पोट दुखणार आणि पात्र संडास तुम्हाला होणार बरोबर मग त्याचे उपाय काय उपाय जे आहेत ते म्हणजे अन्न झाकून ठेवावे झाकलेले अन्न खायचं पाणी तुम्ही उकळून आणि गाळून प्यायचं आहे आणि हात स्वच्छ धुवायचे आहे तुमच्या शरीराची स्वच्छता फार महत्त्वाची आहे आणि ओ आर एस जलसंजीवनी घ्यायची आहे तर काय ओ आर एस म्हणजे पाहूया आपण ओ आर एस म्हणजे ओरल रिहायड्रेशन सॉल्ट हे फार महत्त्वाचं आहे बघा जेव्हा जुलाब होतात पातळ तेव्हा घरातल्या घरात तुम्ही हे ओ आर एस बनवू शकता कसं बनवायचं घरातल्या घरात ओ आर एस पाणी साखर आणि मीठ यांनी हे बनतं पाणी साखर आणि मीठ किती त्याचं प्रमाण आहे बघा सॉल्ट शुगर आणि क्लीन वॉटर यांचं मिश्रण म्हणजे तुमचं ओ आर एस आहे मग किती घ्यायचं एक लिटर पाणी आणि ते एक लिटर पाण्यामध्ये उकळून थंड केलेलं पाणी हा एक लिटर उकळून थंड केलेलं पाणी घ्यायचं हाफ लेवल टी स्पून ऑफ सॉल्ट म्हणजे अर्धा चमचा सॉल्ट या चित्रात पहा दाखवलं आहे आणि सिक्स लेवल टी स्पून ऑफ शुगर म्हणजे सहा चमचे पूर्ण फुल भरलेला चमचा शुगर सहा ते आठ चमचे डिपेंड्स तुम्हाला किती गोड हवं आणि हे मिश्रण पूर्ण व्यवस्थित ढवळायचं आहे आणि ते पाणी तुम्ही पीत राहायचं आहे तर एक लिटर पाणी पूर्ण नाही प्यायला जमलं तर तुम्ही थोडं थोडं प्यायचं आहे म्हणजे आपल्या शरीरातले पाण्याचे लेवल भरून काढणं महत्त्वाचं आहे ना डायरियामध्ये कळलं का तर हे फार मोठं अव म्हणजे महत्त्वाचं लिक्विड आहे त्याला जलसंजीवनी असे म्हणतात ओ आर एस ओरल रिहायड्रेशन सॉल्ट पण आता काय झालं आहे आता ही पाकिटं जी आहेत त्याचे सॅकेज रेडीमेड मिळतात मग काय बाजू चित्रात दाखवल्या बघा ओरल रिहायड्रेशन सॉल्ट इलेक्ट्रल पावडर म्हणतात किंवा ओ आर एस पण नाव असतं डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनने प्रमाणित केलेलं आहे हे जे पावडर पाकिट आहे ते तुम्ही डायरेक्ट ग्लासामध्ये घेऊन तर पॅकेट तुम्ही एक फुल ग्लासमध्ये एक पॅकेट तुम्ही टाकलं किंवा अर्धं पॅकेट टाकलं आणि ढवळून ते पाणी तुम्ही पिऊ शकता तर डायरियामध्ये हे ओ आर एस फार महत्त्वाचं आहे शरीरातील पाण्याची कमतरता भरून काढण्यासाठी पुढचा पाण्यामार्फत पसरणार रोग आहे पटकी म्हणजे कॉलरा बघा कॉलरा आतड्याला इन्फेक्ट करतो जीवाणू आहे कॉलराचं कसं आहे बघा शेपटी असलेला जीवाणू आहे बघा विब्रिओ कॉलरी नाव त्या जीवाणूचं संक्रमण कसं होतं त्याचं संक्रमणाचं माध्यम आहे माध्यम आहे दूषित अन्न आणि पाणी कंटॅमिनेटेड फूड अँड वॉटर याच्यामुळे होतं लक्षणे काय आहेत उलट्या बघा ह्या तिन्ही पाण्याचे जे पा दूषित अन्न पाण्यामुळे होणाऱ्या ज्या तिन्ही रोगांची जो अतिसार आहे पटकी आणि पुढे पण टाय टायफॉईड बघणार त्यामध्ये काही लक्षणं सारखीच आहेत उल अति पटकी आणि अतिसारमध्ये सारखीच लक्षणं आहेत जवळजवळ तीव्र उलट्या आणि जुलाब होतात पोटात दुखतं आणि पायात पेटके येतात पायात किती म्हणजे पायाचे जे स्नायू असतात ना ते दुखतात कळलं का ह्या आजारामध्ये कॉलरा बघा ह्या चित्रामध्ये दाखवलं आहे बघा 
हा वरती दाखवला त्याचा जो जीवाणू आहे तो दाखवला पटकीचा विब्रिओ कॉलरी आता बघा असं असं चला शेपटी असलेले जीवाणू आहे बघा कॉलरी इज अन इन्फेक्शन ऑफ ए स्मॉल इंटस्टाईन कुठे होतं इन्फेक्श इन्फेक्शन ए कॉलरामध्ये स्मॉल इंटस्टाईनला होतं म्हणजे आतड्याला होतं इट इज स्प्रेड इट स्प्रेड मोस्टली बाय अनसेफ वॉटर अँड अनसेफ फूड दॅट हॅज बीन कंटॅमिनेटेड विथ ह्युमन फिसेस कंटेनिंग बॅक्टेरिया म्हणजे जे माणसाची जी विष्ट आहे की बॅक्टेरिया असलेले जीवाणू हा जीवाणू असलेली की त्यामुळे ते आपल्याला होतात त्याचे सिम्टम्स पण दाखवले आहेत बघा इथे वॉटर डायरिया वॉटर वेगवेगळे प्रकार आहेत ते वॉटरी डायरिया असा नौशिया होऊ शकते डिहायड्रेशन म्हणजे पाणी कमी होतं सिव्हियर सिम्टम्स काय मसल क्रॅम्प म्हटलं ना तुम्हाला स्नायू दुखतील पायाचे क्रॅम्प म्हणजे स्नायू दुखतात रॅपिड हार्ट रेट म्हणजे आपल्या हृदयाचे ठोकेही वाढतात लो ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर कमी होतो किंवा पर्सिस्टन वॉमिटिंग वॉमिटिंग होऊ शकतं ही त्याची लक्षणं झाली कॉलराची हां आता तुम्ही कसं त्याला प्रिव्हेंट कसं करणार उपाय काय त्याच्यावर दिलं आहे बघा चित्रामध्ये वॉश युअर हँड्स ऑफन विथ सोप अँड वॉटर सतत हात धुणे हे फार महत्त्वाचं आहे ड्रिंक अँड यू सेफ वॉटर उकळलेलं उकळून थंड केलेलं पाणी प्यायचं आहे बाहेरचे उघड्यावरचे पदार्थ खायचे नाहीत कळं क्लीन अप सेफली स्वच्छता राखायची आहे घरामध्ये कन्सिडर गेटिंग वॅक्सिनेटेड कॉलरा प्रतिबंधक लस असते मग हा जत्रेला वगैरे जाणारे जे लोक असतात आता आषाढी एखाद्याची जत्रा सुरू होतील तर जत्रेला जाणारे जे लोक असतात त्या ठिकाणी कॉलरा प्रतिबंधक लस देण्याची ठिकठिकाणी सेंटर स्थापन करतात का कारण जत्रेला जाणारे लोक वेगवेगळ्या ठिकाणाहून येतात पाणी पितात पाण्याचे जे कुठे ठेवलेले असतील समजा तर त्या ठिकाणाहून पाणी पितात आणि साहजिकच त्यांना कॉलरा होण्याची भीती असते प्रवासामध्ये आणि म्हणून कॉलरा प्रतिबंधक लस देण्याची ठिकाणं उभारलेली असतात कळलं तुम्हाला कुक फूड वेल कीप इट कवर्ड इट इट हॉट अन्न काय करायचं आहे शिजवायचं आहे चांगलं झाकून ठेवायचं आहे आणि गरम अन्न खायचं आहे ह्या ज्या गोष्टींची तुम्ही काळजी घेतली तर तुम्हाला कॉलरा होणार नाही पुढचा महत्त्वाचा एक रोज आहे विषम ज्वर टायफाईड हा सुद्धा एक महत्त्वाचा दूषित अन्न आणि पाणीमुळे होणारा जो रोग आहे ह्याचं जंतूचं नाव काय बघा ह्याचं जो जीवाणू आहे त्याचं नाव आहे साल मोनेला टायफी बघा जे चित्र दाखवलं आहे पहा पाण्यामध्ये जातो बघा निळ्या रंगाचं पाणी दाखवलं आहे आणि पाण्यामध्ये हा पसरतो शेपटीवालाच जीवाणू आहे बघा कळलं ना इथे चित्रात दाखवलं आहे बघा जी पांढरी होते आणि रॅश ऑन बॉडी अंगावर पुरळ येतात ही म्हणजे काय दिसत आहेत लक्षणे आहेत आणि आतड्याला अल्सर इन इंटस्टाईन आतड्याला सूज येते आतडा अल्सर होतो आतडा लाल होतो कळलं ना आणि एनलार्ज लिव्हर अँड स्प्लीन इल लिव्हर आणि स्प्लीन यांचा आकार वाढतो कशामध्ये ह्या टायफॉईडमध्ये इथे ह्या ठिकाणी लक्षणं काय काय परिणाम होतात ते दाखवले संक्रमणाचे माध्यम काय दूषित अन्न आणि पाणी आणि हे जे दाखवले ते ह्याचे लक्षणं आहेत शरीरावर रॅश येतात जीप सफेद होते आणि आतड्याला अल्सर होतो आतड्याला सूज येते कळं पाहूया आपण या चित्रामध्ये बघा दाखवलं आहे काय लक्षण आहेत ते त्याचे हाय फिवर हे फार महत्त्वाचं आहे लक्षण एकशे चारपर्यंत जवळजवळ ताप येऊ शकतो डोकेदुखी विकनेस येणार ड्राय कफ सुका खोकला असतो स्टमक पेन साहजिकच आतड्याचं अल्सर होतं म्हणजे स्टमक पेन होणारच कॉन्स्टिपेशन झुलाप होऊ शकतात आणि रॅशीस अंगावर पुरळ येतात ही याची लक्षणे आहेत अंगावर पोटावर तुमच्या रॅशेस येतात उपाय काय ह्याच्यावर इथेसुद्धा सगळीकडे बघा ड्रिंक क्लीन वॉटर डू वॅक्सिनेशन अँड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सिवेज पाणी कसं प्यायचं स्वच्छ निर्जंतू उकळलेलं पाणी वॅक्सिनेशन लसीकरण करून घ्यायचं आहे आणि लसीकरण फार महत्त्वाचं आहे बघा डब्ल्यू एच ए प्री क्वालिफाईज डब्ल्यू एच ओ सॉरी प्री क्वालिफाईज ब्रिक थ्रू टायफॉईड वॅक्सिन आहे कळलं ना टायफॉईड वॅक्सिन घ्यायचं आहे लसीकरण हॉस्पिटलाईज झाल्यानंतर सांडपाण्याची मात्र योग्य विल्हेवाट लावली पाहिजे आपल्या घरातून शहरातून ज्या आपल्या आपल्या घरातून निघणारं शहरामध्ये जाणारं जे सांडपाणी जे आहे सिवेज वॉटर म्हणतात ते जर पाणी वाहत्या पाण्यामध्ये असंच जर गेलं तर त्यापासून काय होऊ शकतं इतरांना त्रास होऊ शकतो हे ट्रीटमेंट दाखवले बघा सांडपाण्यावर कशाप्रकारे तुम्ही प्रक्रिया करू शकता पाईप स्टेक्स वॉटर ट्रीटमेंट वॉटर टू ट्रीटमेंट सेंटर जे घराघरातून येणारे जे पाईप आहेत ते बघा याच्या दाखवले इथे ते वॉटर ट्रीटमेंट सेंटरवाला पा घे ते पाणी गोळा करतात त्यानंतर स्क्रीनिंग स्टेज इथे ते पाण्याची स्क्रीनिंग होतं 
नंतर हे काही प्रायमरी ट्रीटमेंट्स आहे प्रथम ह्या टाकीमध्ये पहा प्रायमरी ट्रीटमेंट होते नंतर ही सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टेज आहे पाण्यावर म्हणजे सांडपाण्यावर प्रक्रिया फायनल ट्रीटमेंट इथे होते आणि नंतर ते फिल्टर करून ते रिव्हर म्हणजे नदीमध्ये सोडलं पाहिजे की ज्यामुळे नदीचे पाणी जे लोकं भरतात त्यामध्ये हे जे घाणेरडं पाणी जे आहे आपण सांडपाणी म्हणतो ते त्या ठिकाणी जाणार नाही त्यामुळे टायफॉईड होऊ नये किंवा कोणतंही पटकी कॉलेरा होऊ नये कावीळ होऊ नये जे सगळे जे पाण्यामार्फत पसरणारे रोग आहेत किंवा दूषित अन्नामार्फत पसरणारे जे रोग आहेत त्यांच्यासाठी सांडपाण्याची योग्य विल्हेवाट लावणे फार महत्त्वाचं आहे अशा प्रकारे आजच्या या पाठात आपण काय काय शिकलो रोग म्हणजे काय हे शिकलो आपण की शरीरात्मक किंवा मानसिक मानसशास्त्रीयदृष्ट्या शरीरातील जैविक कार्यामध्ये अडथळा आणणारी स्थिती याला रोग म्हणतात रोगजंतू म्हणजे काय ज्यांच्यामुळे रोग होतो त्यांना रोगजंतू म्हणतात पॅथोजन्स रोगप्रसार कोणामा कोणाकोणामार्फत होतो ते पाहिलं आपण हवा पाणी दूषित अन्न कीटक यांच्यामार्फत रोग होतात त्यानंतर काही संसर्गजन्य रोगांची आपण माहिती घेतली जसं क्षय काविळ अतिसार म्हणजे डायरिया कॉलरा टायफाईड यांचे कारक कारक म्हणजे कशा त्यांचे विषाणू आणि जीवाणू कोणते आहेत कोणामुळे होतं कसा होतो माध्यम पाहिलं लक्षणे आणि त्यावर होणारे करता येणारे उपाय यांची माहिती आपण ह्या आजच्या पाठात घेतलेली आहे तर आजच्या भागात आपण आज इथेच थांबणार आहोत थँक यू ह्या भागात आज आपण इथेच थांबूया माझा व्हिडिओ आवडला असेल लाईक करा शेअर करा व बी एम सी एज्युकेशनच्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि हो बेल आयकॉन क्लिक करा ज्यामुळे नवीन व्हिडिओचे तुम्हाला नोटिफिकेशन्स मिळतील मुलांना घरी रहा व सुरक्षित रहा धन्यवाद